أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستحديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضله فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونعج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يقه قولي اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد اللهم زرنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله سجل بجيان سجل سنجنان سجل كتعتن دن كفتوحان أني لا يأد الملي بني الله سبحانه وتعالى Allah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas menimpahan ni'mat, kurnian dan kedaknya. Kita dapat menguruskan kelas pengajian kita, terdabur ilmu dan amali surah Al-Fatihah pada petang ini, insyaAllah. Semua kita semua diberikan taufid dan hidayah Allah Ta'ala agar dapat memahami segala apa yang kita pelajari dan juga diberikan hidayah untuk kita beramal. Sedaya upaya kita dengan ilmu yang telah diberikannya kepada kita semua. Tep, kita masuk ke surat 32. Tajuk tajuk dalam surah Al-Fatihah betul. Okey, tajuk. Ha, apakah tajuk tajuk perbincangan dalam surah Al-Fatihah? Secara umumnya saya kata sebelum ini, surah Al-Fatihah ini intisari kepada 113 surah yang lainnya. Dia adalah umur kitab intisari. Jadi semua perbincangan tajuk yang ada dalam 113 surah yang lain daripada Fatihah ini adalah perkara yang disentuh dalam surah ini. Kita kena yakin Sebagai umur kitab eh? Semuanya ada Apa saja sebenarnya Bila kita baca tetap si Tidak ada sentuhan dalam surah Al-Fatihah ini Sama ada secara khusus Secara khusus nam Tertentu Ataupun secara umum eh? am, Secara amnya nam. Jadi surah Al-Fatihah Dimulakan dengan menyentuh tajuk akidah Akidah ni pegangan Atau boleh dikatakan akidah ni urusan hati Suatu yang menjadi keyakinan Pegangan seseorang. Ha, itu dia panggil akidah. Okay? Dia ada urusan akidah. Ada urusan yang berkaitan dengan amali. Okay? Kalau akidah dalaman kita. Amali yang eh, dikerjakan oleh jawah, apa, oleh anggota tubuh badan. Okay? Oleh anggota tubuh badan. Jawarih. Ha, jawarih istilahnya. Enam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dimulakan dengan menyentuh tentang akidah. Kenapa? Sebab akidah tu perkara paling utama. Dia umpama akar Seorang muslim itu Tidak akan bermanfaat Amalan zahirnya Jika dalamannya Akidahnya tidak benar Tidak betul Dan hanya akidah yang suhaih Yang akan melahirkan amalan yang soleh eh? Itu kena faham saya, Mungkin saya pernah sebut Malangnya kita hari ni sibuk tentang amalan luaran Banyak semayang, banyak peti Quran, banyak zikir, banyak selawat Banyak itu sedekah, itu kita fikir itu Kita abaikan yang dalam ni, akidah kita ha, Jika kita punya akidah yang betul, kita tak akan mengira amalan kita Kerana terlalu sikit nak dibandingkan dengan apa yang Allah nak bagi kepada kita Dengan apa yang boleh kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Kita tak berkira ha? Kerana kita tahu kita ni kerdil, kita lemah Yang maha besar, yang maha agut Allah yang kita boleh buat ni pun bukan kita yang buat Allah yang berikan keizinan dan taufiknya untuk kita buat dia yang bagi kita kekuatan tapi hari ini kita diperdaya oleh amalan kita kita rasa kita soleh kita, kita beriman dengan ukuran amalan semata-mata ha, jadi akidah penting akidah berkaitan dengan tauhid berkaitan dengan keimanan keyakinan dan kita kepada Allah kepada segala yang berkaitan dengan pegangan kita Nam, apa kata orang putih pegangan ni? Ide, ideologi bukan nak. Itu idea sini. Okay? Benda yang asas, basic kepada segala urusan. Itu akidah. Sebab tu kita lihat. Nabi dia sebut, Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. 
Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dengan di akhirat. Nak cerita pasal apa? Fal yukrim jarahu. Maka hendaklah dia muliakan jirannya. Fal yakul khaira aw li yasmud. Maka hendaklah dia cakap yang baik atau dia diam. Mem, mem, apa, menghormati jiran, bercakap baik dan sebagainya. Itu adalah amalan luaran. Zahir kita. Tapi Nabi mengulakan dengan dalaman kita. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dari akhirat. Maka dengan keimanan itu, dia akan jadi orang yang sentiasa memiliki jiran contohnya. Atau orang yang sentiasa diam daripada banyak cakap mulia tak ada maknanya. Ha, contoh, dia banyak hadis tu. Okay? Hadis yang Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir. Wal lazina aman billahi wal yawmil akhir dalam Quran. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dari akhirat. Sebab ini perkara penting. Akidah kita. Kan? Akidah. Jadi kita kena mula belajar ni pun dengan akidah, mesti dengan keimanan sebab tu kita saya pernah sebut tentang apa yang disebut oleh Abdul Hamid Masud bahawa kami beriman dengan Nabi eh, lalu kami belajar daripada baginda ayat-ayat Quran baca dan juga apa yang terkandung dalamnya lalu kami beramal dengannya maka apa jadi? bukan bertambah banyak kami baca, bangun belajar tapi yang bertambah keimanan kami dan matlamat kita belajar pun untuk menambah keyakinan kita kepada Allah menambah kekuatan akidah kita kepada Allah. Jadi itu matlamat kita. So, tak, saya tak pernah mengajar untuk jadi pandai. Tak boleh tak? Saya berapa lama saya boleh jadi pandai Quran ni? Nah, itu. Kalau itu nak, nak minta, saya tak mampu. Dan bukan itu pun tujuan ni sepatutnya. Tapi kita nak macam tu. Ada fast track tak? Cara paling mudah untuk pandai. Nah, saya belajar dengan Ustaz, saya pandai bahasa Arab. Saya boleh cakap Arab. Saya... Kalau itu matlamat kita, kita silap. Matlamat kita belajar walaupun perkara yang kecil tujuannya untuk meningkatkan memperkukuhkan akidah kita. Iman kita kepada Allah. Jika yang itu dah mantap jangan risau yang lain. Sebab orang beriman ni wa may yu'min billah yahdi qalba. Siapa yang diberiman dengan Allah, akidahnya mantap, kekuatan dalam dia betul. Allah yang bagi hidayah pada dia. Allah bagi petunjuk pada dia. Allah akan tunjukkan dia mana yang benar mana yang salah. Allah mahu berkuasa untuk memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan takut. Tapi kalau kita tidak ada keimanan, walaupun banyak ilmu kita ada, banyak tentang halal, haram, sahih, tak sahih, betul, tak semestinya kita akan ikut panduan tersebut. Sebab kita tak ada hidayah. Cuma ada knowledge and information saja. Ilmu kita tak menjadikan kita orang beriman pada Allah. Sekadar menjadi, apa pun dia, orang yang berilmu, orang yang dipanggil apa, uh, intellect contohnya, genius dan sebagainya. Nah, kita dah ramai dalam golongan macam ni. Yang kurangnya orang beriman. Sebab orang beriman tak ramai. Ramai dalam bilang agama sendiri pun. Ramai pakar-pakar di bilang agama. Dan berbagai sudut disiplin ilmu agama sekarang ni. Ha, jadi major dalam pengajian di Menara Gading. Tapi adakah semua itu menjadikan kita orang beriman? Adakah Menara Gading boleh melahirkan seorang mukmin, Seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah? Adakah ilmu-ilmu yang di ada dalam ha, di, di, di pesada Menara Gading itu, ilmu itu, adakah menyebabkan kita takut kepada Allah? Ha. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama ha. Hanya sahaja okay. Yang takut kepada Allah adalah dia kalangan hamba-hambanya yang berilmu ha. Jadi siapa orang berilmu bukan orang yang pandai Bukan yang dipanggil uh, genius dan sebagainya Orang berilmu orang yang takut kepada Allah Yang itu perlukan pada iman Okay, pada iman Baik. jadi ini perkara tajuk utama dan semua Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tak pernah terlepas tentang akidah tak pernah walaupun cerita tentang nikah kahwin walaupun cerita tentang talak dan cerai walaupun cerita tentang jual beli walaupun cerita tentang riba walaupun kisah tentang Fir'aun kisah tentang Namrud kisah tentang laba-laba kisah tentang apa pun semuanya pergi kepada akidah Cuma kita tak nampak. Apa kaitan Ustaz? Kisah labah-labah dengan kidah kita kepada Allah. Ha. Lalu kita kena tadabur. Eh? Sebab semuanya tak ada tak ada satu pun. Tak ada satu pun. Walaupun satu perkataan, satu kalimah dalam Quran, kecuali semuanya menjurus membawa kita kepada keyakinan kita sebagai Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha pencipta. Allah yang maha bijaksana. Allah yang begini dan begini dan begini. Allah cerita tentang semuanya itu supaya kita semakin yakin akan kewujudannya, 
Kita semakin yakin akan keesaannya dan kekuasaannya, kebijaksanaannya, keadilannya, semua. Tapi kadang-kadang kita tengok, wah, best lah cerita ni pasal Fir'aun tu, buat filem. Kita buat dari sudut Islami pula, ah, ni sila cerita Islami. Buat Fir'aun, kisah Quran, kisah Namrud, kisah Labah-Labah, buat Spider-Man pula. Kita nak buat macam tu. Ha, tu buat dia tak ada faedah. Dia tak mahu kan? Tu, ingat, bila saya sebut surah Al-Fatihah dimulakan dengan menyentuh tajuk akidah. Itu pegangan. Bukan saya sebenarnya ni. ni apa-apa yang kita ambil daripada para ulama tafsir. Lah, kan? Bukan saya, siapa saya. Memang itulah dia. Ya, akidah. Dan ini yang menjadi masalah pertama kepada apa dah? orang Quraish Mekah ketika itu. Mereka datang, eh, bukan, mereka menolak Nabi bukan sebab Nabi suruh sembahyang lima waktu sehari semalam. Bukan sebab Nabi suruh mereka tu tawah di Kaabah, buat umrah, buat haji. Bukan pasal sedekah, bukan pasal zakat. Kenapa mereka memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insan yang mereka kenal yang hidup bersama mereka, membesar bersama mereka sebab masalah akidah. Kalau setakat tawah umrah haji memang sejak belum lahir Nabi lagi mereka dah buat kerja tu. Mekah tu tempat ibadah. Tentang sedekah zakat, mereka pemurah. Orang Arab ni cukup pemurah. Itu memang sikap mereka. Jadi apa yang menyebabkan mereka menentang Muhammad SAW bukan sebab Nabi ajak mereka solat dengan waktu sehari semalam. Tapi kan tauhid, akidah. Ha, yang ni cara syaitan dia paling cukup. Saya sebut tadi, disebutkan kita dengan amalan zahir ni je. Kita sebut, rasa, wah, zikir aku, selawat aku. Amalan-amalan itu, aku ada amalan begini, amalan begini. Amal, tambah pula kena amalan yang ada sanat pula, ada ijazah lah pula kan. Wah, semua rasa, rasa wah hebat aku ni. Ha. Nama-nama akidah kita jauh. <laughs> Uh, Nauzubillah min zalik okay. kemudian ibadah baru sentuh ibadah sebab akar ibadah tu pokok akarnya adalah akidah uh, kalau nak pokok kita bagus uh, apa dia panggil batangnya besar rantingnya kuat daun-daunnya lebat kita perlu akar uh, kena tanya puan Matina, dia, dia bunga dia bertanam macam-macamnya uh, apa sebenarnya kekuatan pokok dia tu uh, kalau pokok plastik tak ada akar pun tak apa macam itulah dia, kan? Tapi kalau akar tu kena seram dengan apa? Minatan perosak dan sebagainya. Habislah pokok tersebut. Itu kemarin yang mudah, yang jelas. Akar tu akidah kita. Akidah ni kalau tak betul, amalan yang zahir lama-lama dia akan menyelewi. Jadi akidah tu penting. Jadi akidah yang subur, yang betul, dia akan melahirkan amalan yang salih. Amalan yang Allah terima. Amalan yang dibuatkan yang dibuatkan oleh Allah. Amalan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Okay? Amalan yang kita lakukan, kita jadi sombong. Merasa kita yang terbaik. Ha, itu akidah. Okay? Jadi bila ada amalan yang soleh, amalan yang baik, maka lahirlah. Bila subuh, pokok tu naik, daunnya, bunganya lebat. Akhirnya apa dapat? Buah yang lazat dan berhasiat. Ha, itulah akhlak. Akhlak lahir daripada amal soleh yang berasaskan akidah yang sahih Allah hanya menilai akhlak yang bersumberkan daripada amal soleh amal soleh yang berakal pada akidah sebab tu kalau orang siapa pun kalau dia buat baik, bagus, buat pemurah, penderma banyak tolong orang tapi dia tak beriman pada Allah dia bukan orang Islam adakah amalan dia akan bermanfaat untuk dia? tak amalan dia tak bermanfaat apa dalil ni? Nanti orang tanya pula, tak pun macam tu Ustaz. Orang, dia baik walaupun dia bukan orang Islam. Walaupun dia tak sembahyang. Walaupun dia begitu. Dia, dia baik orang dia Ustaz. Takkan Allah nak marah dia. Ada jalan dia. Dan, mana ayat ini saya cari kerja ya. Dalam surah Ali Imran umpamanya surah yang ketiga ayat 10. Ha, tengok Quran. Ha, masih ada Quran kan tengok. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Surah Ali Imran ayat 10. 
Surah Ali Imran ayat 10 maaf. Surah yang ketiga ayat 10. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah ingkar oleh mereka, telah kufur kepada mereka, oleh oleh mereka. Lan dugnia sekali-sekali tidak. Lan mana never forever. Okey? Sekali sekali tidak. Dugnia memberi manfaat. Ha, memberi kebaikan. Anhum bagi mereka asalnya an daripada daripada mereka amwaluhum oleh harta-harta mereka harta-harta mereka yang mereka ada mereka gunakan untuk kebaikan atau sebagai untuk, untuk urusan kehidupan ini tidak akan memberi apa-apa kebaikan untuk mereka manfaat untuk mereka begitu juga wala auladum dan tidak juga anak-anak mereka oh, anak-anak dia baik ustaz anak dia, dia berjaya hebat semuanya Eh, tapi kalau dia tak beriman pada Allah, tidak mentauhidkan Allah, semuanya itu tidak akan memberi manfaatnya. Minallahi, daripada Allah, daripada kemurkan azab Allah Ta'ala. Itu mana minallah. Okey? Syai'an suatu pun. Satu pun, sikit pun tak ada. Bahasa kita, sikit pun tak ada. Satu sin pun tak ada faedah. <laughs> eh? Kita kata satu sin, sebesar zahrah pun tak ada. Siapa cakap ni? Allah. Nah, suatu kedua kita baca dengan iman, bila Allah yang kata, pasti ini adalah Tapi yang benar. Dan ini adalah keadilan sebab Allah ma'adil. Okay? Wa ula'ika hum wa kudunan. Mereka ini adalah bahan bakar api neraka. Ha. So, itu satu. Boleh tengok surah Ali Imran ayat 116. <coughs> Sama juga. Tapi dengan sirah yang lebih jelas. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah min Allah syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah tidak sekali-sekali akan memberi manfaat ha? kepada mereka oleh harta-harta mereka dan tidak juga oleh anak-anak mereka daripada kemurkaan dan azab Allah syai'an suatu apa pun Satu pun tak ada faedah. Wa ula'ika dan mereka itu ashabun nar. Adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal abadi. Mereka dalamnya orang-orang yang kekal abadi. Kalau jadi bahan bakar, ayat sebelum kata bahan bakar, itu menandakan bahawa mereka kekal di dalamnya. Nah. Ayat sebelumnya, ayat 10 tadi, ula'ika hum wakudun nar. Bahan bakar. Kan? Kayu api, itu tak ada api lah. Ha. Jadi kena jadi kayu api Maka mereka Um fiha khalidun Ayat ni menerangkan apa maksud umat mereka tu sebagai Kayu api dalam neraka Bahan bakarnya Mereka kekal di dalam So kita Kita orang Islam Kita orang Islam Harta kita, anak-anak kita Juga tidak akan memberi manfaat pada kita Jika kita tidak Apa dia? Mendidik mereka dengan akidah Tidak membesarkan mereka berdasarkan keimanan kita pada Allah dan Rasul. Apa ayat tu? Ada ayat? Uh, uh, apa? La tadruna. Ada banyak lagi semuanya ayat tadi. Saya cuba pindah pada ayat mula. Uh, nah. Dalam surah. Surah Nisa ayat 111. Eh bukan ayat 11. Surah Nisa, surah yang keempat, ayat 11. Di hujung ayat tu. Di hujung ayat tu cerita, setelah cerita tentang harta pusaka yang kamu tinggalkan sebagainya itu, <coughs> perbahagian-bahagiannya, Allah sebut, Aba'ukum wa abana'ukum. Bapak-bapak kamu. Abak ni bapa dan dia panggil usul, datuk nenek kita ke atas. Wa abana'ukum dan anak-anak kamu. Panggil kuruk, kuruk kita. Zuriat kita di bawah kita. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. Kamu tak tahu siapa di antara mereka yang boleh banyak memberi manfaat pada kamu. Eh? Kita tak tahu kecuali kita mendidik mereka, eh? menggunakan harta yang halal untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Anak-anak yang kita tinggalkan harta kekayaan boleh tentu mereka membantu kita. Dalam kehidupan dunia, apatah lagi di akhirat. Apatah ada orang takut ni nak, nak hibah harta pada anak dia. Kan? Nanti ustaz kalau saya hibah rumah saya pada anak saya, kan? nanti saya duduk mana? Kalau halau saya keluar, habis saya. 
Ha, jadi ada pula datang <coughs> sistem hibah. Hibah ni uh, hibah suai. Hibah uh, <coughs> belum selagi mati baru hibah tu ditukar. Macam-macam mereka bau. Sana adanya ibu bapa yang dihalalkan pada rumah oleh anak-anak sedangkan mesti masih hidup lagi. Masih hidup lagi kita dah tahu lah anak aku buat macam ni pada aku. Besok kita mati macam mana? So apa yang akan menyelamatkan kita? Akan apa, 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 harta yang kita tinggal pada mereka? Alat agama yang kita tinggalkan pada mereka. Insya Allah itu pun bukan jaminan kan? Kalau kita mendidik agama pada mereka, pertama kita tak akan takkan bersalah daripada Allah sebab kita menyalahkan tanggungjawab kita. Kedua mereka akan beri manfaat pada kita. Anak yang soleh yang mendoakan untuk kita, okay? Yang menggunakan harta kita di jalan Allah Rabb. Kita dapat share, kan? Anak kita menggunakan harta yang kita tinggal kepada dia di jalan Allah Rabb, jalan yang halal. Kalau kita tak didik dia, mungkin kita tak guna, tapi dia guna harta itu jalan yang haram. Kalau kita dah didik dia, dah peringatkan dia, dia tak ikut, ah ha, kita terlepas. Kita melepas tangan. Tapi kalau kita tak tegur dia, nak tegur pun takut. Anak yang dikesayangi, pun anak pusat zadi, ya. Salah. Hanya memang. Okay, benda ni penting. Ha, sebut tentang pentingnya harta benda kekayaan, kebaikan tanpa akidah, amal kebaikan tanpa akidah tidak diterima Allah SWT. Amalan-amalan itu hanyalah haba mansurah debu-debu yang berterbangan balik pada buku, minta maaf, tapi itulah ayat Quran minta maaf, saya kalau boleh sebut satu perkara saya suka kaitkan dengan ayat Quran itu namanya tak ada bor ha, kalau nak habis cepat baca buku ni sebulan habis lah, ha, kalau setakat baca ha? <laughs> jadi saya kata insya Allah kita nak, nak faham, dan kita buka Al-Quran, kita tengok Al-Quran, kita dapat pahala dan bila buka buku ni tak dapat apa pun ha? Al-Quran itu yang Allah janji bagi pahala itu petunjuk kita, nah buku ni hanya wasilah, jalan untuk kita nak mencari ayat-ayat Quran berkata tajuk-tajuk yang kita nak fahami. Jadi dia menyentuh pada pada kemudian ibadah dan kemudian dia manhaj. Ha, manhaj ni macam-macam lagi punya tarikh dia. Tapi saya kata iaitu prinsip pelaksanaan dan penghayatan din Islam. Manhaj ini syariat. Ya, hukum hakam yang dijadikan jalan atau laluan untuk kita menghayati peraturan-peraturan agama. Ah ha, itu manhaj, metodologi agaknya lah istilahnya. Okay? Ya. Apa, macam mana kita nak mentafikkan Allah macam mana untuk kita beribadah kepada Allah dia ada peraturan peraturan ini semuanya ditetapkan oleh Allah so kita kena yakin agama ni agama ni nak jadi seorang muslim dia tak boleh ikut kendak kita, cara kita, suka kita walaupun itu yang berlaku hari ni semua orang nak buat macam tu si ustaz cara dia aku ustaz Jaga aku macam ni. Kau orang awam, lain jaga dengan aku. Aku doktor yang islami, jaga aku macam ni. Aku seorang bisnes. Businessman, korporat. Ini cara aku sebagai seorang islami. Masing-masing tunjukkan gaya yang berbeza. Islam mengikut acuan mereka. Dan itu bukan, tak boleh. Islam ini agama Allah, peraturan Allah. Dia yang menentukannya. Kenapa kita boleh buat Islam cara kita? kan, bubur macam-macam Islam ha, Islam liberal, Islam demokrasi Islam kapitalis apa lagi, macam-macam Islam bank Islam, nisi Islam <laughs> kita bubur saja yang Islam ni kita sandarkan kepada apa yang kita nak boleh ke begitu? tak boleh agama ni milik Allah peraturan berkaitan dengan atau manhaj kehidupan kita sebagai seorang Muslim adalah apa yang ditentukan oleh Allah Bukan kita tentukan. Tak mahulah. Ini cara saya menutup aurat. Ini cara saya berhijab. Ini cara berbusana. Hari ini ada busana Islam. Ada hijabis. Apa benda semuanya? Mana datang benda ni? Daripada hawa nafsu kita. Daripada keinginan kita. Kecendungan kita. Kita nak ikut kemahuan kita. Tapi biar nampak Islamik sikit. Ha. Boleh macam tu? Tak boleh. Saya minta maaf, saya kena bagi tahu. Tak, Islam ni selagi kita ikut Islam yang ada tentukan oleh Allah, yang telah disampaikan kepada oleh Muhammad SAW, yang dihayati oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, itulah manhaj agama yang kita kena ikut. Dalam semua sudut. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dia tak ada, eh tak Ustaz, para sahabat orang Arab. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tapi tak kena ikut cara Arab. Tak, tak suruh ikut cara Arab. Cara yang Nabi Muhammad ajar pada kita, bukan Arab, itu Islam. 
Itu Islam. Apa yang Nabi buat? Daripada pegangan dia, ibadah dia, akhlak dia. Semuanya adalah manhaj Islam. Yang menjadi contoh terbaik bagi kita yang mengatakan beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi kadang-kadang kita rasa, ah, harap boleh rasa kita ni. Macamnya okey, okey lah. Harap dia teruk lah. Dan jangan hukum ke Islam dengan Arab. Jangan dibandingkan Islam dengan Arab. Itu tak fair, tak adil. Islam bandingkan dengan siapa yang bawa kepada kita. Muhammad SAW. Para sahabatnya, radiyallahu anhu wa radu'an. Para tabi'in. Para tabi'in tabi'in. Rahimahullah jami'an. Semoga Allah rahmatin dia ke semua. Itu Islam. Islam bukan juga, eh, saya kok guru saya Ustaz. Ini mursyid saya. Ini sifu saya. Ini idola saya. Bukan. Tapi itu yang berlaku hari ini. Islam adalah apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tak dia tak memberagama, berislam seperti mana yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak lain mereka kita ikut hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita saja. Yang kita syok sendiri rasa kita Islam. Ada dalil? Ada. Apa? Apa ayat tu? Yattabi'una ahwa'ahum. Fa'il lam yistajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum. Surah Al-Qasas. Ha, buka. Ataupun tulis. Tuan-tuan tulis. Surah Al-Qasas. Surah yang ke-28. Ayat 50. Ayat 50. Walaupun Asbun Yuzul ni cerita tentang pembagian harta atau cabaran Nabi kepada seorang-orang. Tapi kita tengok umumnya ayat ini فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Maka jika mereka tidak mengistijabah, memperkenankan seruan kamu, wahai Muhammad. Kita tak ikut apa yang Nabi sampaikan kepada kita, apa yang Nabi suruh kepada kita. Supaya kita beragama dengan agama yang telah Allah wahyukan kepada dia, yang disampaikan kepada kita. Selama 23 tahun Tempoh yang cukup sempurna Untuk menjadi ikutan kita Dan pasti yang menentukan tempoh itu je Allah ni bukan bukan Nabi Muhammad Bukan kita aku dah boring Aku pencin dah umur 23 tahun tak, tak ada Memang itulah yang Allah tetapkan Jadi bila Allah tetapkan Itu tempoh yang terbaik Allah tak pernah tersilap Dalam menentukan tempoh Masa tersebut 23 tahun dia berdakwah Menyampaikan agama Yang sepatutnya menjadi amalan kita Sampai hari kiamat Okay, jadi kalau kamu, dia, kamu tidak memperkenan iaitu mengistijabah bagi kau wahai Muhammad dia kata istijabah kamu fa'lam mengetahuilah wahai Muhammad annama tidak lain yang tabi'una mereka itu hanya mengikuti ahwa'ahum akan hawa nafsu mereka selain ini agama kita ikut kes kita ikut life kita kita way of my life lah, lah, lah. Tak, tak betul bukan Islam it's the way of life bukan Islam is law of life kalau betul bahasa Inggeris saya lah undang-undang kehidupan kita peraturan daripada Allah yang menjadi undang-undang kehidupan kita bukan cara hidup saya saya as a businessman this is my way of life as a muslim businessman ha, itu datang artis Islam selebriti Islam ha, besok ada pula pelacur Islam na'udzubillah mizani tapi tak mustahil masing-masing nak ikut cara masing-masing sebagai seorang artis yang Islam saya buat begini sebagai seorang peniaga Islam apa yang Islamnya? Eh, kita nak keuntungan, rebah itu yang Islamnya. Eh, tapi caranya perniagaan kita, kehidupan kita, jadi tidak ada undang-undang peraturan manhaj dalam kehidupan kita ini kecuali apa yang telah ditunjukkan. Dia tidak perlu diperbaharui manhaj ini. Manhaj tak perlu diperbaharui. Manhaj yang terbaik telah ditunjukkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperhatikan untuk menjadi contoh terbaik bagi kita oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in dan diteruskan sampai kepada kita oleh para ulama yang benar-benar beriman pada Allah itu terkait kita ok waman waman awalu mimman ittaba hawahu bi'ghairi hudam min Allah dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah dia tolak hidayah Allah dia ikut kendak hawa nafsu dia dan dia kata dia betul inna Allah la yahdil qawm al-zalimin mereka yang menolak petunjuk Allah dan mengikut hawa nafsu mereka mereka orang zalim maka Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang yang zalim, maka jangan kita jadi macam tu jangan ikut awal nafsu kita, aku nak macam ni ustaz kena ikut macam ni ustaz saya tak suka ustaz macam ni, ustaz kena buat macam ni, buat macam ni. 
Apa yang kamu nak sebenarnya? Kamu nak kamu lah. Bukan nak ustaz, ustaz sampai ke ilmu. Itu satu halangan bagi berda'i sebenarnya. Antara halangan pada pendakwa, kita terpaksa ikut kandak pada umum. Haa. Kalau da'i itu seorang yang benar-benar beriman pada Allah, dia tidak akan takut tentang mana dia. Dia tak akan ikut. Tapi hari ini, ni cabaran besar. Kalau balik cerita pasal sunnah, dia tu, nanti orang kata wahabi macam mana. Kalau bajang Ustaz Razak ni kan, dia kat cerita macam ni, kan takut kita ni. Ha. Itu isu iman lah. Kita tak yakin. Kita tak yakin pada kebenaran yang datang pada kita. Kita takut pada manusia. Yakshawunan nas laka khasyatillah au asyaddu khasyah. Mereka takut akan manusia. Seperti mana mereka sepatutnya takut pada Allah. Bahkan mereka lebih takut kepada manusia daripada Allah. Itu realiti. Eh, yang belajar ni bahaya ni, puan-puan ni. Dia Quran hadis, Quran hadis je bahaya ni. Ha. Yang ini belajar datang Mekah, Madinah dan lain macam. Betul lah tu. Tapi kita tak boleh. Kita duduk masyarakat macam ni tak boleh macam tu. Ini daripada hati yang iman tu terlalu lemah. Saya tak kata tadi iman. Tapi iman yang tak bermanfaat. Apa Allah kata kepada mereka? Apa? Tentang iman mereka? Ya murkum bi imanikum. Imanukum. Imanukum. Bek sama ya murkum bi imanukum. Ikun tu mu'mini. Allah kata, Kul bek sama ya murkum bi imanukum. Ikun tu mu'mini. Surah Al-Baqarah ayat 93. Allah kata, kalau begitulah cara kamu. Kamu takut dengan, betul, Quran yang betul, hadis betul, Nabi contoh tu. Tapi kamu tak mau ikut, tapi takut tak dapat mesti dengan masyarakat, dengan apa yang viral, dengan kita dapat nak ni. Allah kata, itu adalah seburuk-buruk apa yang disuruh dengannya oleh iman yang kamu sangka ada pada kamu itu. Itu adalah seburuk-buruk perkara. Dan iman yang sebenarnya tak akan menyuruh kita pada benda yang buruk. Maka Allah kata, ikut tu mukmini di kemana-mana kamu mengaku beriman. Maka itu adalah iman yang paling buruk dan yang menyuruh kamu kepada keburukan. Takut nak beramal dengan agama dan tidak dapat ketinggalan zaman. Kolot. Nampak nanti orang kata kita ni apa? Sekarang orang punya istilah apa? Uh, mengarab arab sasi kan? Apa? Uh, bila kita pakai pakaian yang yang menutup aurat, tu arab bolehlah kita orang Melayu. Kita ada busana. Contoh, contoh. Tak, bila kita ikut apa yang Nabi buat. Itu adalah Islam. Bukan Arab. Nabi tak diturunkan kepada orang Arab. Semua orang tahu. Muhammad SAW walaupun dia seorang Arab. Dia tak diturunkan untuk Arab. Dia diturunkan untuk manusia semuanya. Maka tidak adil Allah Ta'ala menentukan sesuatu. Kan? Memutuskan seorang yang untuk bangsanya. Tapi semua orang akan ikut. Tak ada. Kalau Nabi-Nabi dulu ya. Para anbiya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutuskan untuk kaum mereka. Jadi kita tidak, kita diutuskan untuk mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rahmat bil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Jadi kita kena ikut dia. Jangan takut, wah ini mesti nampak macam Arab sangat ustaz. Tang tang nak makan kambing nak ikut sunnah Nabi. Orang Arab yang makan kambing kita saya ambil kambing, kita makan ayam dia tapi nak kambing golek, oh, baru nampak islamik sikit kan buka puasa dengan kambing golek, ramai orang datang sunnah Nabi dia tanya, bukan sunnah Arab ke? tak, itu bukan sunnah Arab kalau Nabi kita makan kambing, kita makan kambing bukan sebab kita ikut Arab, itu makanan yang Nabi kita makan, kita makan lah jadi apa saja yang Nabi buat, kita buat Habis ah, kita kena tinggalkan budaya kita juga kembali. Tak, 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 tak tinggal. Kamu nak pakai baju kurun, nak pakai baju yang Melayu, pakailah. Sebagaimana dia menepati kehendak agama. Pakaian kamu labuh, menutup aurat kamu, tidak ada unsur-unsur tersyabuh dengan orang kafir, tidak unsur tersyabuh dengan golongan-golongan ahlu fasik yang menyombong sendiri dan sebagainya, maka silakan. Nah, itu, itu, itu yang kita kena menhaj. Kita kena faham manhaj okey dan penghayatan din Islam Islam itu ad-din ad-din itu undang-undang law undang-undang tentang akidah kita tentang ibadah kita tentang kepribadian kita akhlak kita mindset kita ya okay? semua lengkap itu inna dinna inda Allah Islam hanya-hanya satu-satunya peraturan yang menjadi agama dalam kehidupan seorang manusia itu adalah Islam Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana segala manhaj peraturan syariat yang sebelumnya telah dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW.
Itu iman. Boleh kerana tak beriman, oh aku nak ikut. Itu jadi golongan Ibrahimia. Ibrahimia. Ada pula kumpulan Ibrahimia. Dia ikut beribadah macam Nabi Ibrahim. Katanya. Ini Nabi juga apa salahnya? Kamu boleh ikut macam Nabi Adam. <laughs> Jauh sangat dia tak jumpa. Eh. Tak, ikut Nabi Muhammad. Ikut dia. Ingat insyaAllah. Jelas ya? Itu itu perkara Pertama ingat akidah. Kedua ibadah. Eh? Kedua ibadah. Yang ketiga manhaj. Inilah semua isi kandungan Quran. Semua isi kandungan Al-Quran bercerita tentang akidah, tentang ibadah dan tentang manhaj. Bagaimana untuk berakidah, bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Dan itu yang menyebabkan uh, kaum Quraisy Mekah memerangi Nabi Muhammad. Bahkan itulah sebab menyebabkan umat-umat lain memerangi Nabi dan Rasul mereka. Baik. Persoalan akidah dimulakan. Ini secara-secara ringkas. Persoalan akidah dimulakan pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan mengambil kira basmalah itu bukan ayat pertama eh. Okey. Jadi kita kasih jumpa lagi basmalah depan ni. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim akan ada lagi. So saya tak sentuh yang itu. Kita mengambil kira alhamdulillahi rabbil alamin. Secara detail nanti kita akan tadabbur kalimah ini. Kalimah alhamdu. Jadi alhamdu ha? ayat ini merujuk pada perbahasan mengenai tauhid ar-rububiyah. Orang takut dengan ar-rububiyah ni. Ha, dia kata Nabi tak ajar pun rububiyah ini kira dia. Okay. istilah yang kita bagi uh, dalam kita memahami dan menghayati apa yang ada menjadi ciri uh, ketuhanan Allah sebagai Rabbul Alami jadi segala pujian hanya bagi Allah siapa Allah tu? Rabbul Alami dia Rabb nanti kita tengok secara detail apa makna kalimah Rabb Rabb tu Tuhan sesuai ke? kalau saya secara peribadi saya tak nak terjemah kepada Tuhan Tuhan itu suatu yang terlalu umum Allah adalah Rabbun atau Ilahun Tuhan yang kita faham sekarang ni sama ada dia batu ataupun kayu tu boleh kata Tuhan juga api pun kata Tuhan juga matahari pun kata Tuhan tapi dia batil Allah Rabbun sebab Rabb ni ada makna dia nanti kita akan jumpa Rab bermakna Al-Khaliq pencipta adakah batu dan kayu menjadi Tuhan boleh mencipta? tak boleh Rab bermakna Al-Mudabbir yang mengurus takbir adakah Tuhan-Tuhan selain Allah boleh mengurus takbir? cannot ha, itu antara maknanya Al-Mutasarrif yang mengurus berkuasa dalam mengurus Tadi tata kelola ini mengurus macam-macam istilah sekarang ni. Ha, mutasarrif. Al-Mun'in yang memberi nikmat. Adakah yang selain Allah Ta'ala boleh beri nikmat kepada kita? Beri memanfaat kepada kita atau menjauhkan kepada mudarat? Tanya lah mereka yang sembah selain Allah Ta'ala. Mereka sendiri tahu tak boleh. Tak ada. Mungkin. Jadi itu antara makna khaliq. Dia juga fatir. Fatulista, Fatulista mawatul ar. Dia yang mencipta langit dan bumi. Fatul ini dia mencipta bukan sebagaimana khalik saja, tapi dia mencipta dan menentukan peraturan bagi setiap ciptaannya. Allah cipta matahari, matahari akan ikut peraturan Allah. Bulan, bintang, galaksi, semuanya berjalan fi falakin. Ya subahun. Mereka ikut apa galaksi peraturan yang Allah tetapkan. Mereka tak akan langgar. Matahari tak akan mendahului bulan-bulan tak akan mendahului matahari. Semua yang mengikut peraturan Allah. Jadi dia fatur sama waktu Allah. Dia bukan sekadar mencipta tapi dia menentukan peraturan bagi setiap ciptaannya. Dia cipta kita bukan buat suka hati kita. Okey, aku dengar manusia suka tinggal lah. No. Kamu kena ikut peraturan. Sebab setiap apa yang Allah cipta kita. Dia pun rambut sampai ni ada dia punya peraturan dia. Rambut boleh kala lah suka hati kita. Boleh gunting suka hati kita. Boleh. Ah, ini style saya, suka hati lah. Oh, ada peraturan tentang rambut. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Ini kening kita ni. Kita buat suka hati. Aku tak puas hati. Cukup pun. Lukis kat atas pula. Kau nak kening ke? Tak nak kening. Ada hukum tak dalam Islam? Semuanya ada hukum. Sebab dia fatuh di semangat wati wati. Dia mencipta dan dia menentukan peraturannya. <tuh> Makan, minum, duduk, buat tidur, buat bintang, semua ada peraturan. 
Semua tu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kita makhluk dia. Jangan lari daripada peraturan Allah. Kalau kita nak lari daripada Allah, kita nak mengatakan, ah, itu suka hati aku. Akulah Tuhan bagi diri aku. Nah, itu yang kita buat hari ni. My time, my taste, my life. Ha, itu yang orang nak, orang nak healing kot sekali dia nak cari healing apa pun istilah kan kan healing tak healing oh. suka hati saya lah ustaz apa hal pula who are you kan siapa awak nak sebut-sebut suka hati saya lah apa hal aku bukan pakai duit kau kata dia dia marah padahal benda tu bertentangan dengan peraturan Allah sunnatullah kita sebut kata sunnatullah lah ketetapan Allah fitratullah lati fataran nasa alaiha itulah peraturan-peraturan Allah yang Allah tetapkan sebagai peraturan manusia di atas sini Okay. Itu makna dia Sebagai Rab Nanti kita detail lah Saya detail okay. Alhamdulillah Rabbul Al-Alamin Sekalian Apa Semesta alam Alam ni Punyalah luas Kita ni Terlalu kecil je kan Kalau orang, orang dah buktikan Kita ni Bumi tu pun kecil Kita jatuh ke bumi pun Kita kecil lagi daripada bumi tu Kan orang boleh buktikan kan Secara Ilmu yang ada sekarang ni Kita dibandingkan dengan Gunung Nadam Mereka lagi besar daripada kita Dibandingkan dengan gajah, mereka gagah lebih kita lagi. Kita ni kecil ya. Alam ni ada yang kita nampak, ada yang tak nampak. Ada alam nyata, ada alam yang tak nyata. Baik. Di sekeliling kita ni ada makhluk yang bersama kita. Hanya Allah yang mengetahui tentangnya. Ha, kalau kita nak tahu, kita perlukan alat untuk kita kenal. Ada yang kita boleh lihat dengan alat, ada yang memang tak boleh. Tapi ada makhluk itu. Walaupun tak nampak, tidak menafikan bahawa dia ada. Dia ada. Dan nak, kenapa kita katakan kita ada? Sebab Allah kata ada. Bukan sebab saya kata ada. Sebab Allah kata ada. Ada alamin. Ada banyak alam. Hidup kita, kita bermula di alam roh. Kemudian ke alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia. Dan kita semua akan masuk ke alam barzah. Kemudian kita akan masuk alam akhirat. One way straight. Tak boleh Newton. Tak ada siapa-siapa mahu buat Newton. Ini laluan pertentuan Allah yang semua manusia akan lalui. Tidak ada manusia yang lahir tanpa alam lahir. Kecuali Nabi Adam dan Hawa. Walaupun Isa AS tak ada ayah, tapi dia lah alam lahir. Tak ada orang tiba-tiba dia muncul, jatuh daripada langit macam Mr. Bean. Tak ada lah. Tapi seronok kita kena bodohkan dia. <laughs> dia tu seronok ke? Habis masa tengok dia. Tak ada. Itu bukan. Tak ada makhluk macam tu. Tak ada. Semuanya ada proses yang Allah tentukan. Sebab dia Rabbul Alamin. Dan semuanya. Rabb bermakna Malik. Dia memiliki segala yang dia ciptakannya. Yang dia kuasainya tu. Kita kadang kita punya. Tapi lama je kereta saya Ustaz. Yang balun anak saya. Contoh lah. Kereta rumah saya. Tapi saya pun tak pakai lah Ustaz. Terbiar macam tu je. Allah tak pernah macam tu. Setiap apa yang dicipta itu dimilikinya dan dia mengurus sabarnya dengan sempurna. Tak ada sesuatu yang sia-sia. Membazir. Tak ada. Semuanya. Dia raf. Kalau kita kata, dia ni orang besar sahaja. Orang kaya, jutawan, hebat. Eh, Allah tu Rabbul Alamin. Lahumah fis samawati wa maafil ar. Baginya setiap apa yang ada di tujuh ke dalam langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kamu bersuh, dia ni kayu saat, dia punya kilang, bisnes, nyawak, seluruh dunia ada. Ya ke? Semua tu siapa punya? Allah punya, bukan dia punya. Kalau dia punya pun, dia tak memiliki semua, nanti dia mati, siapa memilikinya? Adakah harta dia ni berkali kekal hidup atau muka bumi ni? Kekayaan dia ni berkali kekal? Tidak. Ayu ladila yamud hanya Allah. Yang hidup tidak akan mati. Dia memiliki segala yang dimiliki selama-lamanya hanya Allah. Sebab tu kita perlu akidah. Supaya kita tak jadi sombong. Baru kita ada sikit dunia ni kita rasa I'm the best. Okay? Follow me. Ikut aku. Kalau nak jadi kaya. Main. Saya ada rahsia kejayaan. Nah, ilah. Allah ada sombong dengan kita. Eh? Pada semua tu kita akan tinggalkan. Dia bukan milik kita. Mama Amiku menikmati. Amin Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada pada kamu. Daripada jenis nikmat itu kecuali semua jadi pada Allah. Jika dia tak nak bagi anytime. Dia nak ambil anytime. Betul tak? Anytime Dah dapat Dah ada depan mata Belum tentu itu milik kita Kita tahu benda tu berlaku Tapi kerana iman tak ada Kita tak terkesan 
Kita tahu ramai ramai orang yang berpenat lelah hidup ni mencari kekayaan, mencari kegemilangan. Dan mereka telah berusaha tapi mereka tak dapat menikmatinya. Allah cabut nyawa mereka. Berapa ramai kita tahu? Kejap je. Wah, baru jadi jutawan tiba-tiba jatuh ke tempat mati. Contoh, contoh. Tak ada kaitan dengan apa yang berlaku. Tapi itu realiti. Kan? Eh? Dah dapat bina mahligai impian, akhirnya duduk di bawah tangga, di bilik tamu. Sakit. Silam, katil yang beribu beli itu, tak ada makna. Kena beli katil hospital juga. Rumah yang luas tu, dia tak boleh berjalan. Nak ke dapur, nak keluar bilik pun tak boleh. Tapi semua milik dia, kata dia. Aku orang kaya. <laughs> Allah cabut. Tapi kita, wah aku mungkin jadi orang kaya. Kita tahu ke sahabat kita, kaya-kaya. Tapi Allah kesihan hidup dia macam tu. Kencing manis, darah, sakit jantung. Allah ambil tu je. Allah ubah cuaca je. Ada orang meniaga tertutup. Kerana cuaca je. Kerana hujan, banjir. Ada orang bankrupt. Kerana gebur bumi, berapa ramai yang bankrupt. Allah boleh buat tak? Ya Fahlumah Ya Syak. Dia boleh buat apa yang dia kendaki. Tapi oleh kena kita rasa, no, 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 no. Saya tahu macam mana. Saya dah perancang 5 tahun, 10 tahun, short term, long term, medium, semua. Saya dah ada dah. Saya ada. Saya perancang. Saya orang bijak. Kita lupa. Siapa kita? Ha, kita ni alam. Satu alam kerja daripada alam Allah yang begitu luas. Allah tunjuk bagi kita betapa hebatnya dia. Tapi kita tak nampak. Kita tengok, wow, ini, ini biar kosong macam ni rugi. Baik kita buat apa? Buat tempat perkelahan. Buat tempat, apa dia panggil, rekreasi. Oh, kita boleh. Nampak dunia, dunia je. <laughs> ha, tengok pantai, lepas tu kita ingat kebesaran Allah. Allah suruh kita tengok kan kulin duru mazati samawati wal ard. Wahai manusia lihatlah apa di langit dan bumi. Untuk apa? Untuk kita gunakan otak kita macam mana nak dapat duit, nak jadi kaya. Bukan untuk kita kenal siapa pencipta itu. Suatu so, Allah kata wala tuqni wala tuqnil ayat wa nuzul bi qaumin la yu'minun. Tidak akan bermanfaat setiap peringatan dan bukti-bukti yang Allah tunjukkan ini bagi orang yang tak beriman. Okey, baik. Jadi dia Rabbul Alamin. Ayat ini menunjuk pada perbahasan mengenai Taurat Ar-Rububiyah. Iaitu prinsip mengesahkan Allah Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, penguasa dan pengurus takbir setiap alam ini. Semesta alam ini. Ada panggil Tauhid Allah fi af'alihi. Mengesahkan Allah pada perbuatannya. Dialah pemilik yang Maha Esa, pencipta Maha Esa, pengurus Maha Esa, sebagainya dia Maha Esa. Tidak ada rakan kongsi baginya. La syarika lahu. Allah tak perlukan rakan kongsi. Kita nak jadi businessman yang terhebat pun, kita perlu kawan. Ha, yang kata jutawan beli ni pun dia beri tangan bank juga betul ha, tiba-tiba kau ada duit dia juta buat tak ada rekod pinjam duit mana ha, kau mesti kena scan ini money laundry sebagainya kan kita Allah Ta'ala memiliki semua tu dia punya segala kekayaan itu dan dia maha esa dan memilikinya dan mengurus takbirnya kita kaya macam mana pun kita perlu pada driver betul Ha, apa guna kaya tak ada iwa, kena kut bakir <laughs> kita perlu pada rumah untuk murah, rumah kita yang besar ni siapa nak uruskan, kita boleh uruskan sendiri ha, kita perlu uruskan maknanya kita ni hamba kita ni lemah ha? kita perlu, ha, sebab tu Allah kata antum al-fuqara kamu ni fakir eh fakir apa ustaz, saya orang kaya tak fakir tu maknanya kamu berhajat kepada selain daripada kamu kamu memerlukan sesuatu untuk kehidupan kamu kamu perlukan duit, kamu perlukan kesihatan, kamu perlukan isteri, suami, anak, makan, minum. Wallahu ghani wa nil alamin. Allah Maha kaya. Dia Maha kaya, dia tak berhajat alam-alam ini semuanya. Nah, itu tauhid rububiyah. Tanamkan hati kita ni. Rububiyah Allah Taala. Bukan aku, Allah. Bukan aku, Allah. Bukan dia, bukan si pulai. Allah yang Maha berkuasa, dia yang Maha besar. Lu sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk tak? Masuk tak di dalam hati kita? Dan kita tahu itu adalah rukun solat, takbir. Birutul ihram. Bukan main kita tahu. Bukan sekadar rukun solat. Dia adalah akidah. Menanamkan kebesaran Allah dalam hati kita. Segala seginya dia maha besar. Berapa ramai orang merasa semayang tak ada faedah tu dia. Sakit hati dengar azan. 
Dia nak orang kata dia yang maha besar, dia yang maha kaya. Tapi ramai orang yang merasa kalau kita sibuk dengan sembahyang nanti kita takkan jadi kaya. Contoh ni kata-kata manusia. Baik, itu mengenai rububiyah, okey? Ifradu Allah Taala fi af'alihi. Kita mengesahkan Allah pada segala perbuatan dia. Jadi yang bagi rezeki siapa? Ar-razzaq Allah. Bukan saya, bukan kekayaan saya, bukan kerja saya, bukan bisnes saya, bukan sia-sia dia tak. Allah yang bagi rezeki. Dia razzaq. Ya rizqu man yasha. Itu kalau kita tak ada akidah, kita kata kau kalau aku tak bagi makan kebuluh kau. Aku tak ingat ke aku yang bagi kau makan minum hidup sampai hari ni. Wah, boleh. Antuknya kita. Agak-agaknya Allah suka tak dengan perkataan itu. Allah benci pada hamba-Nya. Dia bagi makan, dia bagi rezeki, tapi dia bagi cari Tuhan selain pada dia. Apatah lagi dia mendakwa, aku yang kalau aku tak jaga kau, siapa? <tuh> Mati kamu. Sombong! Pada kita pun bergantung pada apa yang Allah beri pada kita. Ha, itu dia razak. Dia, Maha Esa. Tak ada siapa yang bagi rezeki pada kita kecil Allah. Ingat, jadi kalau kita nak rezeki daripada Allah, ikut peraturan dia. Allah boleh bagi rezeki tentang dunia ni pada siapa pun dia bagi. Rezeki dunia ni Allah bagi semua orang. Orang yang beriman, tak beriman, yang sakit, orang kaya, orang semua Allah bagi. Tapi nikmat hidayah dia hanya Allah bagi pada orang yang Allah pilih saja. Sebab hidayah tak boleh beli dengan kekayaan dunia. Okey, so, itu contoh. Kita kena faham. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim merujuk pada Tauhid nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah tu punya nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Ini persoalan besar. <laughs> yang menjadi perbalahan di kalangan umat Islam. Daripada dulu sampai sekarang. Sejak mereka keluar daripada manhaj akidah yang sebenarnya. Menerima manhaj kalam, falsafah. Di menerima ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu teologi, ilmu mantik, ilmu logika. Bila dibawa masuk dalam agama, dia merosakkan segala-galanya. Sampai hari ini dia bergaduh. Ar-Rahman wa'ala asyistawa. Jadi isu. Sama-sama kita pun balas tak. Memang lah kadang-kadang memang tak ada faedah pun kita nak balas benda ni. Sebab ada benda paling utama yang kita kena fokuskan. Kenapa manusia tak boleh dapat pegangan uh, meyakinkan satu pegangan yang benar mengenai Allah sebab mereka apa, hanyut dalam perbicaraan berdasarkan akal mereka. Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Balik kepada Tadabur Al-Quran. Balik kepada belajar Al-Quran. Baru kita kenal Allah tu siapa. Bila kata Allah tu Rab, baru kita tahu. Suka hati dia lah. Dia maha berkuasa. Dia nak duduk atas arash. Dia berkuasa. Dia yang bagi tahu. Ni Allah. Dia maha berkuasa. Dia maha berkata-kata. Apa nak bimbang? Jadi kalau kita sebagai orang yang faham, kita tahu apa benda yang prioriti untuk kita utamakan. Agar kita berada di atas jalan lurus. Asyik nak bergaduh, berbalah dengan orang. Dan kita tahu orang tu tak akan terima. Mereka, selagi mereka tak terima Al-Quran dan Sunnah, mereka nak bahas apa kebenaran. Sampai hari kiamat, mesti ada golongan ni. Tanggungjawab kita menerangkan mana hak, mana batik. Itu tanggungjawab kita. Jadi kalau ustaz kita mengajar kita Al-Quran, macam kita tak ada, bagus, Alhamdulillah. Lah. Kalau ada orang yang Allah beri kelebihan, dia boleh datangkan hujah untuk menerangkan kebatilan golongan lain, ah dan wa sahlan silakan buat kerja tu, tapi jangan abaikan tanggungjawab utama, minta berdakwah pada umat ini, bukan hanya berbalah macam dengan musuh kita dakwah tu penting dakwah pada umat umat ini kadang-kadang bila tak didakwah dia tengok kita, duduk cerita tentang kebatilan lain, dia, dia, dia tak suka kita apalah ustaz ni semua orang salah dia tak faham agama, bukan masalah ustaz tu agama tu, ada benar selain pula agama tidak benar jadi ada orang yang menjalankan tugas berdakwah, mengajar Quran. Ada orang menjalankan tugas Allah pilih dia untuk mengambil berat dan kebajikan umat Islam. Alhamdulillah. Ada orang sibuk dengan sekolah. Ada orang sibuk dengan perniagaan Islam. Tapi ikut manusia Islam lah. Alhamdulillah. Kita tak ada lah. Masing-masing buat bahagian masing-masing. Tapi yang pastikan atas manhaj yang betul. So, jangan kita sibuk menyentuh hal orang secara, secara peribadi. Tak perlu. Jangan kita kata mengata. Tapi itu yang berlaku. Masalah kenapa? Akidah kita. Kita dah ajak akidah pun kita pun. Tak. Kita dah bercuma tentang Tauhid. Kita boleh lawan ahli kalam. Tapi kita dah kata saudara kita sendiri. Berburu sangka pada mereka sendiri. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Allah. Kan? Kita dah berniza. Berniza berbalah, bertelagah. Okay? 
Surah apa? Surah Al-Furqan ayat 30. Cuba cari. <tuh> Boleh kita tengok jap. Surah Al-Furqan ayat 30. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيْهُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ayat ini cukup penting. Untuk peringatan pada saya, pada semua, pada doa, pada pelajar yang mencintai guru mereka, semua kena faham. Ini kadang-kadang yang buat ahli bukan ustaz tu. Ha? Anak murid dia terlalu memperbuakasi. Ha, dia memperbuakasi isu-isu tertentu. Menyebabkan ada statement daripada ustaz menyebabkan timbul masalah. Ha. Ini, ini ini masalah kita. Boleh ayat ni jadikan sebagai kita punya panduan. Banyak ayat ni pun. Wa ati Allah dan taatlah kepada Allah dan rasulnya. Ini perintah Allah. Ini akidah kita. Okey? Dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Surah Al-Furqan ayat ayat surah Al-Anfal, surah Al-Anfal, Al-Anfal. Surah Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Anfal. Surah Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Anfal. Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Anfal. Surah Al-Anfal, ayat 46. Maaf, maaf. Al-Furqan 30 tu ayat yang apa? Uh, berkaitan tentang Quran. 6. Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 46. Minta maaf, minta maaf. Okey, dan taklah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanazau, jangan berbantah-bantahan, watab syaru. Kalau itu kerja kamu, kamu tak saling bantah-bantah, komen-komen. Eh? Sesama kamu, apa jadi? Menyebabkan kamu menjadi apa? gentar dan hilang kekuatan kamu. Watab syaru boleh dia cemas, boleh lemah kalah, tewas. Ada gaduh sama kita. Kita takkan kuat. Okey? Jangan. Jadi apa kita buat jika berlaku ada tampak lah, macam ada ada pandangan berbeza, ada kata-kata yang mungkin kita tak setuju. Dia punya first step, langkah pertama. Bila dengan suatu video yang panjang dia ambil sikit. Nah, itu itu paling besar. Punca fitnah. Eh? Bila aku tak suka dia, aku cari apa kata-kata dia, aku ambil tu, aku share, viral kan. Huh. Lepas tu ada orang pula hukum tentang sesuatu itu berdasarkan benda yang asalnya satu jam, satu jam setengah yang dua minit tu jadi hukumnya. Nah, ini punca fitnah. Nizak, bantahan sama kita, bergaduh sama kita. Allah kata, maka pertama sabar, wasbiru bila kamu dapat satu berita mengenai saudara kamu, sabar. Jangan terus terjah, jangan terus komen, jangan terus terima, sabar. Dia tu saudara kita. Dia mengajar Quran, dia mengajar sunnah Dia mengajar hadis Kita kena sangka baik dengan dia Sabar, datangkan sangka baik dulu Khususun dulu dengan saudara kita Kenapa? Kalau kita bersabar Inna Allah ma'am sabri Allah akan beri pertolongan kepada kita Untuk mengatasi masalah ini Kita akan dapat pertolongan Allah Bagi menyelesaikan perkara yang ditimbulkan Kalau kita tak sabar dan kita terus komen Buat hukum, Allah tak bersama kita Ha, jadi mungkin luaslah perbezaan pergaduhan perbalan sesama kita. So kuncinya sabar. Siapa-siapa pun saya nasihatkan untuk diri saya. Jangan suka ambil perangai yang ambil 2 minit, 3 minit. Wow, ini dahsyat ustaz ni cakap ni pedas ni. Ustaz tu dia ambil yang pedas, dia viralkan kemudian ada yang terasa. Yang biasa cepat terasa sesama-sama kawan kita sendiri. Betul, ini realiti. Bukan provokasi. Sesama terasa, syaitan akan cocok dia. Oh, dia kata kita ni, dia je betul. Syaitan ni tu kerja dia. Jadi sabar. Kita jadi anak murid, sabar. Ha? Kita jadi guru, kena sabar. Sebab Allah hanya bersama orang yang bersabar. Apa yang datangnya perbalahan, pertegas, sesama kita tidak memberi apa-apa faedah. Bahkan dia menjadi bola tanggung kepada musuh kita. Kita dah sama-sama berjuang menentang kebatilan, menentang segala kerosakan di agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Akhirnya kita bergaduh sama kita. Siapa yang akan mendapat manfaat? Tidak lain kecuali musuh-musuh kita sendiri. Makanya nasihat saya, jangan sekali-sekali buat perangai macam tu. Tapi sekarang ni zaman canggih kan? Video satu jam setengah tu rakaman dia boleh pakai apa? Cut to cut to. Dia boleh potong ikut dia, dia edit ikut dia dan dia je kan? Alah, inilah jahat manusia ni okay? jadi berhati-hati eh? jangan uh, terpengaruh bersangka baik, dia ada ayat dalam surah surah taubah eh? ada ayat surah kita bersangka baik dengan saudara kita 
Jangan kita cepat so, Jadi saudara kita Kita bersangka baik dengan mereka Mula dengan sangka baik Terus nuzon kita pada mereka Sabar ha, Kemudian baru cerita tabayun dan sebagainya ha, Baru cerita tabayun Nanti dulu saya akan ambil Dan saya, saya akan tanya Benda ni saya nak pasti sendiri Nanti saya akan ambil Agar, Kalau awak yang tanya saya Awak tanya sendiri Kenapa ustaz tu cakap macam tu ha, Kalau kalau saya saya cakap macam tu Kalau ada orang datang eh, Kenapa ustaz cakap macam ni Mana kamu tahu Saya dengar juga Kamu tanya lah Kamu tanya saya Nampak sangat ada something wrong pada kamu Kamu dengar daripada dia Tapi kamu tak tanya kat dia Kamu tanya kat saya Kamu datang kelas saya Tanya tentang ustaz tu Bukan masalah ustaz tu Kamu yang ada masalah Kalau kamu tahu dia cakap Kamu tahu Kamu jelas ni Why kamu tak tanya dia Jadi orang yang menyebarkan video-video ni tu Dia lah sebenarnya Apa dia? Nak jawab sendiri <laughs> Ha? Wallahualam sawab. Masa kita pun dah habis. Ha, ini baru cerita tentang apa tadi? Ta, uh, persoalan uh, sifat-sifat Allah. Kita akan masuk lagi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang mampu murah mempunyai. Kita tak masuk lagi. Baru habis tentang Rabbul Alamin Rububiyah. Jadi insyaAllah pada pertemuan akan datang, kita sambung tentang ayat Ar-Rahman Ar-Rahim merujuk pada Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah ha, yang besar sekali menjadi isu perbalahan antara umat Islam sendiri. Okay, Wallahualam semoga Allah beri Tauhid daya pada semua. Bukan saya betul, bukan saya benar. Tidak, yang benar adalah hakum dan rabbikum. Yang benar hanya apa yang datang bawah Allah SWT. Saya pun mungkin silap, saya mungkin salah. Eh? Maksud saya kata, kalau tak nak dengar saya belajar, tak apa. Tapi jangan tinggal belajar Quran ini. Cari orang yang mengajar kita Quran. Tak suka cari ustaz, cakap laju, tak faham. Tak apa, saya pergi cari ustaz lain. Bukan sebab saya nak memusuhkan dia, nak membuat apa, mengadu domba. Tapi saya nak tetap belajar Quran. Ha, mungkin Allah tak bagi dekat saya. Allah bagi pada orang lain. Ada orang dapat hidayah daripada tangan orang lain. Bukan semestinya daripada saya. Saya pun mengharapkan hidayah daripada Allah. Eh, jadi boleh jadi. Jadi asbab-asbab itu kita bersangka baik dengan Allah SWT dan kita bersangka baik sama manusia. Semoga Allah lindungi kita daripada tipu daya syaitan, tablis, eh, tablis iblis dan daripada tipu daya hawa nafsu kita eh, dan juga tipu daya daripada maaf, apa, musuh-musuh kita. Pembahagian dan misawab yang baik yang benar itu di pelak bawah tanah yang mahu mengetahui lagi mah bijaksana yang salah yang silap sebenarnya atas kelemahan dan kesilapan saya sendiri saya minta maaf terbukti sebut wabillah terbudidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah wabillahi hamdik ashadu allah ilahilah anta astaghfirullah wa tubu ilaik.